ciclo de actividades político-culturales que iniciamos hace bastante tiempo. Hoy vamos a ver Puerta de Hierro, la película protagonizada por el compañero Víctor Laplace, que se encuentra presente. Puerta de Hierro, el exilio de Perón trata sobre los últimos años del general, el exilio y el retorno. Recordemos que el año pasado vimos Operación Masacre, donde Víctor Laplace protagoniza a uno de los militantes asesinados por la dictadura entonces en la masacre de José de Osorres. Hoy vamos a ver la continuidad de esta especie de saga histórica que de alguna manera empalma con lo que vimos a principios de mayo para el aniversario de Vita, cuando vimos Eva Perón, la verdadera historia, donde Víctor Laplace protagoniza al general en su etapa madura de la década del 50. Luego de la proyección, el compañero va a charlar con ustedes y va a responder las preguntas que se quieran hacer. Lo dejamos ahora para ver la película y además agradecemos la gestión hecha por el compañero Daniel Rossi, nuestro candidato intendente. La presencia del coordinador de la agrupación Arturo Fabreche, compañero Ángel García. Y a toda la militancia y amigo de las agrupaciones presentes, Causa Popular, Arturo Fabreche, y organizaciones hermanas. Muchas gracias a todos. de grande, de grande, muy grande, 
y por un compañero de SICA, un trabajador de, de, de SICA, de los, de los compañeros que trabajan en cine. Pues yo era muy, muy ladilla, digamos, me metía mucho en las películas que hacía. Entonces, el compañero de SICA me dijo, Víctor, ¿por qué no te dejas de joder? Y empiezas a dirigir SICA. Y ahí tomé el desafío y empecé, dirigí el Mar de Luca, después la mina, después hice dos o tres documentales que a mí me gustan mucho, que es Angelelli, un documental que hice sobre el cura, sobre el obispo que mataron en La Rioja, y me fui a La Rioja a hacer un documental sobre el cura Mujica, sobre el cura de Angelelli, porque también había trabajado con el cura Mujica en la villa, yo en las épocas de... estábamos con Norma Prisky con el grupo Octubre, este, bueno, en fin, la historia es larga y no quiero hablar de eso, pero... Pero esta película para mí es eh, en todo sentido, digamos, ¿no? Es la película que yo siento que es la más completa mía, eh, como actor, como realizador, por el tiempo que me llevó, por el trabajo que me costó. Hice como 20 versiones del guión y seguramente ustedes todos lo conocen a, a don Roberto Galazo, él estuvo conmigo en el guión, yo se lo, se lo mostré a él, y dije, compañero, dígame, y me marcó un unos errores de fechas que yo tenía en el guión y los corregí gracias a él. Y se lo di a él y hoy lo comentaba con el futuro compañero acá de Intendente que, me, que estábamos haciendo una nota este, eh, con, con el director Antonio Cafiero. Fueron las dos personas a las que le di el libro para que lo chequearan, porque son parte de la historia del organismo de esa época. ¿no? Y lo demás, bueno, es acompañar la película todo el tiempo. Eh, como la acompaño acá, le he acompañado por todo el país y me han pasado cosas extraordinarias, extraordinarias. Chicos, en Catamarca, en Antofagasta, en la, tierra, en la sierra, chicos que nunca habían visto una película, que, que, que viven allá, allá, ¿no? en la intemperie, chicos de 8 o 9 años sentados en primera fila y eh, era la primera película que veían. Y yo estaba con ellos, entonces yo decía, bueno, pero decía que los únicos privilegiados son los niños, y hablé con ellos. Terminó la película, como acaba de terminar la hora, estaban en primera fila. Yo dije, ¿qué les pareció? Se acercaron, me abrazaron, acá de la cintura, y, y nos dijeron una palabra. Y, este, y así todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo ha sido una película que emociona, que ayuda a pensar eh, todas las dificultades que ha tenido el peronismo y todas las dificultades que ha tenido este gobierno para llevar adelante un proyecto nacional. ¿no? Este, todas las cosas que le pasó a Eva, yo miro la película, hoy miraba ¿no? toda esa escena donde el médico va detallando y va diciendo todas las vejaciones que se le hicieron a Eva y pensaba en las cosas que se han dicho de Nuestra Señora Presidenta. Y yo decía, es lo mismo. ¿No? Eh, a través del tiempo, ¿no? el, el, el terrorismo, el kirchnerismo ahora, es como que si uno se la tuviera que pasar justificándose. Y uno dice, pero ¿por qué pasa eso con el terrorismo? Y bueno, porque no lo soporta, les, les agarra como urticaria. ¿no? Esta cosa de que no pueden soportar que haya un movimiento popular de, de las características de, 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 de lo que está pasando hoy. Nada, en un momento me fui afuera y vi los trenes cargados de gente que pasan por acá y, y lo que está pasando, y es una revolución cultural, y política y social y otra vez la inserción de la clase trabajadora. Bueno, no quieren este país, evidentemente no lo quieren. Entonces yo siento que salir con la película es ayudar a, a repensarse la historia de, de, de este movimiento extraordinario, ¿no? Con este hombre que, que para mí, para nuestra generación fue muy importante. Yo era obrero a los 14 años y trabajábamos en la fábrica y sabíamos las reivindicaciones de lo que, lo que había dado Perón y Eva Perón. ¿no? Las ocho horas de trabajo, eh, la participación del obrero en las ganancias, eh, las horas extras, el descanso de los 20 minutos cuando trabajábamos en fábrica. Bueno, claro, uno, uno ha vivido y ha mamado esto de una manera que, digo, con todo el, el respeto que me merecen las demás fuerzas, por llamarlo de alguna manera, ninguna se acerca a un movimiento popular de las características que no Así que bueno, nada, eh, si hay alguna pregunta, yo, yo les quiero decir 
así cosas como para compartir, digamos. Eh, el hecho del, del regreso del cadáver de, de Eva es un hecho concreto, real, eh, y listo. Pero yo no sé si ese día era un día lluvioso, nublado y con relámpago. Eso es lo que yo le pongo para darle mayor dramaticidad, digamos, ¿no? Es esa cosa que se me ocurrió, o sea, no estaba lloviendo esa noche, pusimos todas las regaderas, esa cosa que se pone en el cine, y, los, y, y todos los efectos de los, de los rayos, todo eso. Pero claro, le da un dramatismo a la escena. Y había muchos compañeros que no eran compañeros peronistas en la película. Y fueron, y fueron cuatro, esa, esa, escena, esa escena, fueron dos noches, casi tres noches de rodaje. Era complicado que entrara la lluvia y que, y que todo funcionara. Y, y la emoción embargaba a todo el equipo, ¿no? O sea, yo ahí calladito viendo cómo compañeros que estaban comiendo. Hay mucha gente que permite que no lo sabe. Bueno, de ahí del equipo había muchos que, que se hicieron peronistas haciendo la película, digamos. ¿no? Este, nada, eh, si quieren comentar. ¿Cuándo la hiciste, Víctor, la película? En, el, en cuanto a la escuadra la hice, la hice en 2012-2013, la estrené en el 2013. Y, y la llevé por todo el país durante todos los años, la he llevado a to, todos lados. Y sí, Ahora, en, esa, en esa película vos decís algo que hoy ocurre. A, B, C. Claro. Argentina, Brasil. Bueno, sí. sí. El marco sur vino, vino por, por Moperón, por los años. Sí. ¿Y cuánto ha llegado por Marca? Ahora. Bueno, 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 está bien, pero digamos, pero yo, pero, pero, pero bueno, sí, se hablaba de eso, digamos, él se adelantó 50 años, algunas cosas, lo, lo, lo que hablamos, lo que cuando dice el, el ser humano tiene que llegar a la luna, pero por otra parte mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, el suelo que le da de comer, cuando habla con los jóvenes, elevando la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas, y hoy, con lo que está pasando, nunca tuvimos un mayo como hombre con tanto calor, Ahora empezó un poco el letoño, digo, pero, pero evidentemente el calentamiento es, digamos, la gente que se anticipa son los estadistas, ¿no? Pero ahora es un estadista y Cristina también, y Néstor también, digamos, lo, lo que hicieron fue adelantarse, adelantarse, adelantarse. Yo el otro día estaba en el acto de, de cuando se inauguró el Centro Cultural, este, y la verdad que escucharla a ella hablando de economía y de cultura, era una cosa, sí, pero cachetazo, ¿eh? cachetazo bien, ¿no? O sea, pero bien, digo, movilizador, ¿no? Puede decir que había muchos gobiernos, que ha habido gobiernos que han estado bien económicamente, pero que culturalmente no le han dado bola y que la cultura es, es también lo revolucionario, digo. La, Hay muchísima gente que hoy está haciendo eh, trabajos en, en, para la televisión, que, digamos, la televisión está compuesta por cinco o seis eh, grandes empresas que no dejan que entre nadie, mucho menos nosotros. Eh, no sé, es muy difícil entrar, muy difícil entrar. Entonces, evidentemente todo esto que pasó, con el arte, con todas las cosas que hicieron, es una programación cultural que dio pie para que jóvenes en Misiones, en Córdoba, en diferentes puntos del país y también en Buenos Aires, puedan, puedan realizarse y puedan trabajar de lo que quieren hacer y contar el cuento y, y, y hablar de, de lo que son nuestras piedras preciosas en vez de mirar siempre para afuera. La Argentina es un país que ha mirado mucho para afuera, mucho, no nosotros, pero digamos, pero gran, una, una, una mayoría también importante ha mirado para afuera y piensan que allá afuera está todo y vemos cómo está el mundo, y vemos cómo está el mundo. Entonces, bueno, ¿qué es eso, no? Es una premonición, es Víctor, de vida, volveré y seré mi yo. Y bueno, y bueno, acá estamos, ¿no? Y ahí está. Oligarca le molesta que haga más de 73 años que se tiene partido que estamos en la política. Sí, mucho estamos en la política. Bueno, yo me acuerdo que en campaña, en campaña a veces puedo, cuando tengo tiempo, me he acompañado a, a los compañeros que digo, en la sede que estaban, este, estaban peleando para ser intendente o para ser candidato en Buenos Aires. Y este, y, eh, que acompañando a compañera hace ya unos años, este, la señora de, nos tocó un barrio que era, no sé, Santa Fe y por los días. La señora, ay, Víctor la que la que no quiso ser, pero no quiso ser. ¿Qué quiere que sea? 
si soy de tal lid, soy obrero metalúrgico de los 14 años. Y eso parece que no, pero a mí me... Y yo creo que lo que pasa hoy con la juventud es muy importante también. Hay, hay chicos, el otro día, fue una cosa extraordinaria, un chico de 7 años, eh, eh, hablando de Cristina, dice, ¿qué es para vos Cristina? Es el mapa de la República Argentina. Un chico de 7 años. ¿Qué dijo Es el mapa de la República ¿Qué cosa? Argentina. Por, por ah, Cristina, qué bueno. Eh, preguntaron, ¿no? que para vos qué es Cristina? Es una palabra porque es como una imagen, ¿no? Sí. Ocupando todo el territorio. Sí. Para vos qué opinas, después de Perón, ¿cuál fue el mejor gobierno? Lo <risa> <risa> no, acabo de decir. Lo no, 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 acabo de decir. Lo acabo de decir. Acabo de decir hace un momento. El mejor gobierno por lo que por el Pero Pero por eso se completa, ¿no? A ver, nosotros tuvimos eh, muchísimos compañeros desaparecidos, y mucha lucha en nuestra época, eh, pero también hubo muchas, muchos logros. ¿no? Muchos logros. Entonces esto completa todo lo anterior, digamos, porque para que pase esto también hubo una lucha anterior. Eh, yo me acuerdo cuando estaba en la fábrica, los compañeros de la fábrica, la mayoría eran personas, había gente que era eh, socialista y trabajaban también en la fábrica, pero el peronismo marcaba. Y a mí me, digamos, me, me marcó fuertemente eso. Yo, yo era, tenía 14 años y estaba con gente grande. Entonces me hice grande de, de golpe, rápidamente. Es decir, el contacto con la fábrica y además el contacto con la profesión, que también tenía un, un amor muy fuerte por. A mí me gusta mucho lo que hago, como actor, digamos, me gusta, me gusta hacer Juan Moreira, me gusta hacer este, este mes, y me gusta, me gusta el teatro, amo el teatro. Sí, el personaje está perfecto. Sí. Es un gran compañero que me ha acompañado mucho, mucho en la realización de la película cuando yo estuve saliendo por varios barrios y, y quiero rescatar eh, que con total humildad hemos estado de eh, estar en el club. Sí. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, gracias Víctor por esta entrega enorme puesta en la construcción.